Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. See you in the video. We will talk about network analysis. So, in this video, we will talk about network analysis or introduction, then component of network analysis, then in the network analysis, we will talk about network analysis, then techniques in network analysis, then rules for network construction. So, we will talk about all of So, first, paranga. So, first of all, we will talk about network analysis. So, it deals with managing projects. So, projects are managed under the network analysis of the internal technique. So, project na enna namrik teriyo. So, or project iruk abdi na so alo mande nari activities mande iruko. So, apandi all activities yeh manage under the gudha in the network analysis mande use under anga. So, project management consists of three phases. So, project management lo mande three phases iruk. One on the planning and second on the scheduling. Next to last one on the controlling. So, in the moon activities yom effective wa and adi mari organized jo order up under the gudha namba use under or tool da in the network analysis abdi inter. So in the network analysis, we have to do what we have to do. So if we have a project, first in the project, we have to list the activities that we have to do. So if we list the activities, next we have to order. So what are the activities that we have to do? So first we have to do what we have to do. Next we have to do what we have to do. So if we have to do this, we have to do what we have to do. And we have to do what we have to do. So if we have to do what we have to do. So we have to do what we have to do in the network analysis. Next is so now the network analysis we will see what we need to do in the component of network analysis so in the network analysis we will use component of network analysis first one is activity so in the network analysis we will use the network diagram so in this case we will use the network analysis so in the diagram we will use all activities we will order and we will do the activity we will do the schedule so first we will see what activity we need to do so already na soli inda the project onde number various activities a onde divide panu abdi na so apna the oror activity onda na mande activity abdi in solro so an the activity vande in the diagram le na mbe abdi represent panu abdi na arrow mark use pane represent panu and also in the activity le inna nalla mande represent panu abdi na so it represent an action and consumption of resources and time required to complete that particular portion of a project. So in the project la, in the particular activity a complete panter tu kau, evlo resources tewa pade tu, anda ni mari evlo time tewa pade tu, abdi inta deh lamai nama mande, in the activity abdi inta orang datulah mande specify panro. So nama ipa in the example patoh amni na, so in the example la, in the ye abdi inta tu, so nama anggo mande arrow mark abdi inta tu, activity abdi inta patoh. So in the arrow mark kerja, so itu dah mande activity. So apa in the ye abdi na, itu mande ye activity abdi inta tu. So next in the bracket ulah mande nama time abdi inta tu, mande specify panro. So, in one activity, we have time to go. So, two days, not two, we have to specify that. So, in network analysis, we have to represent the arrow mark as the activity. Next, we have to represent the event or nod. So, event is not a nod. So, it represents the starting and end of an activity. So, one activity is the starting and end of an activity. So, we have to represent the event or the nod. So again in the example ले पारणगा, so A activity रुक, so अपने ये activity ओड़ा starting node इधे, इन the one अपनी इंटर था starting node, and ending node इधे, इन the two अपनी इंटर था ending node, so A activity ओड़ा starting node वन्दु one, अदा उधे first node, so नम्बर ओरो रु node वन्दे नम्बर ये लिदों बोधो, इंगे one अपनी इंट कुड़ता, next वन्दे नम्बर second node कुड़कोनो, next आठ तो कुनामल कुड़को पर node वन्दे three अपनी इंट कुड़कोनो, सांदमा� and the ending node is 2 of the end. So, now we have B activity. So, now we have to see what activity is starting node and ending node. So, B activity is starting node in the 2 hour. So, second node is B activity is starting node. And B activity is ending node in the 3 of the end. So, now we have to see what activity is starting node and ending node in the 3 of the end. So, now we have to see what activity is starting node and ending node. So, this is the event or node. Next is the dummy activity. So, already we have the activity we have to do. So, we are going to represent the arrow mark. So, this dummy activity is the same. This is the arrow mark. So, 
பட் ஆனால் இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து இமேஜினரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ இது வந்து ரியலான ஆக்டிவிட்டி கிடையாது ஒரு இமேஜினரி ஆக்டிவிட்டி தான் ஸோ இட் டஸ் நாட் கன்சியூம் எனி ரிசோர்ஸ் அண்ட் டைம் ஸோ அதனாலேயே இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து நம்ம எந்த விதமான டைமும் அண்ட் ரிசோர்ஸும் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ இது ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஒரு நெட்ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிளில் இங்கே பாருங்கள் ஸோ டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது நம்ம நெட்ஒர்க் டயக்ராமில் இப்படி தான் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டாட்டட் ஆரோ மார்க் வந்து நம்ம கொடுப்போம் ஸோ இந்த நார்மல் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து நம்ம நார்மல் ஆரோ மார்க் வந்து கொடுப்போம் டம்மி ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து டாட்டட் ஆரோ மார்க் வந்து கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கான டியூரேஷன் வந்து அதாவது டைம் வந்து நம்ம எதுவுமே வந்து கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ அதனால் டைம் அப்படின்ற இடத்துல எப்பயுமே டம்மி ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டம்மி ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்மால் டி அப்படின்றது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் காம்போனன்ட் வந்து ப்ரெடேசர் So, predecessor அப்படின்றது it represents before activity of that particular activity. ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பிஃபோர் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி தான் நம்ம வந்து ப்ரெடேசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ ப்ரெடேசர் அப்படின்னா பிஃபோர் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஸோ இங்கே டோட்டலாக ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து ஏ பி சி டி இருக்குது ஸோ நாலு ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அதுக்கான ப்ரெடேசர் வந்து நம்ம என்ன அப்படின்றது இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை வச்சு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஏ ஆக்டிவிட்டிக்கு ப்ரெடேசர் இல்லை அதாவது ஏ ஆக்டிவிட்டிக்கு பிஃபோர் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே இல்லை ஸோ அதனால் ஏ ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த ஆக்டிவிட்டியுமே கொடுக்கல ஏ ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏ ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் பி ஆக்டிவிட்டிக்கு பாருங்க ஸோ பி ஆக்டிவிட்டியோட ப்ரெடேசர் என்னது ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏ ஆக்டிவிட்டி எங்கே எண்ட் ஆச்சோ அந்த இடத்துலேருந்து பி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதாவது பி ஆக்டிவிட்டியோட பிஃபோர் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஏ அப்படின்றது ஸோ அதனால் ஏ ஆக்டிவிட்டி வந்து செகண்ட் நாடில் கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஸோ அதனால் அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம பி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட் நாடில் வந்து முடிச்சிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ சி ஆக்டிவிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா சி ஆக்டிவிட்டியோட ப்ரெடேசர் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அகெயின் அதே மாதிரி தான் ஏ ஆக்டிவிட்டி எங்கே கம்ப்ளீட் ஆச்சோ அந்த இடத்துலேருந்து சி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் பாரு <laughs> ஸோ பி அண்ட் சி அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பி அண்ட் சி ஆக்டிவிட்டி எங்கே எண்ட் ஆச்சோ அந்த இடத்துலேருந்து டி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ டி ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி ஆக்டிவிட்டி வந்து பி அண்ட் சி ஆக்டிவிட்டி ஸோ அப்போ நம்ம டி ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பி அண்ட் சி ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் அண்ட் ஆர்டரை தான் இந்த ப்ரெடேசர் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது ஸோ இப்போ டி ஆக்டிவிட்டிக்கு முன்னாடி பி அண்ட் சி ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக வந்து நெட்ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ரூல்ஸில் வரும் ஸோ நம்மளுக்கு பி ஆக்டிவிட்டி வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே எண்ட் ஆயிருக்கு அண்ட் சி ஆக்டிவிட்டி இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த இடத்துல எண்ட் ஆயிருக்கு பட் ஆனால் நம்ம டி ஆக்டிவிட்டி எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பி அண்ட் சி ஆக்டிவிட்டி எந்த நாட்டில் கம்ப்ளீட் ஆச்சோ அந்த நாட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து டம்மி ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஃபோர்த் நாட்டில் கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஒரு டம்மி ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கோம் இந்த தேர்ட் நாடுக்கு ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா பி ஆக்டிவிட்டி வந்து டைரக்டாக செகண்ட் டு தேர்ட் நாடில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது பட் ஆனால் சி ஆக்டிவிட்டி வந்து செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் நாடில் கம்ப்ளீட் ஆகுது தென் ஃபோர்த் நாடில் இருந்து ஒரு டம்மி ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால என்ன ஆகுது இந்த சி ஆக்டிவிட்டி வந்து அகெயின் இந்த ஃபோர்த் நாடில் இருந்து இந்த தேர்ட் நாடுக்கு வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சி ஆக்டிவிட்டியுமே இந்த தேர்ட் நாட்லேயே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து டம்மி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்ற ஒன்றுத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ரெடிசர் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டி வந்து பிஎன்சியில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ டி ஆக்டிவிட்டி வந்து பி அண்ட் சி ஆக்டிவிட்டி வந்து தேர்ட் நாளில் கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அதனால் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம டி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட்
ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரூல்ஸ் ஃபார் நெட்ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ அதாவது இந்த நெட்ஒர்க் டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஈச் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ரெப்ரஸண்டட் பை ஒன் ஆரோ ஸோ அதாவது ஒரு ஒரு ஆரோவில் ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ நம்மளால் இந்த ஒரே ஆரோ மார்க்கில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ஆரோ மார்க் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான் வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அன் ஆக்டிவிட்டி கேன் பிகன் ஒன்லி வென் ஆல் இட்ஸ் ப்ரெடிசிசர்ஸ் ஆர் டன் ஸோ ப்ரெடிசிசர் அப்படின்னா என்னன்னு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ப்ரெடிசிசர் அப்படின்னா வந்து பிஃபோர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டிக்கு பிஃபோர் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இப்போ நம்ம வந்து பி ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த ஏ ஆக்டிவிட்டி வந்து கம்ப்ளீட் ஆகணும் ஸோ இந்த ஏ ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால் வந்து பி ஆக்டிவிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எந்த ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் அதுக்கு பிஃபோர் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து no single activity can be represented more than once in a network ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் டயக்ராமில் நம்மளால் வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஒரு வாட்டி தான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து ஏ ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அகைன் இதே ஏ ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி தான் இதில் வந்து காட்டணும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நோ டூ ஆக்டிவிட்டீஸ் ஷுட் ஹாவ் த சேம் ஸ்டார்டிங் நாட் அண்ட் த சேம் என்டிங் நாட் ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் செகண்ட் நாட் அண்ட் தேர்ட் நாட் இருக்குது ஸோ பி ஆக்டிவிட்டி வந்து செகண்ட் நாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட் நாட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு அகைன் சி ஆக்டிவிட்டியும் அதே மாதிரியே செகண்ட் நாட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட் நாட்டில் கம்ப்ளீட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ராங் நம்ம வந்து ஒரு வேளை உங்களுக்கு இந்த சி ஆக்டிவிட்டியுமே இந்த தேர்ட் நாட்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னு கண்டிஷன் இருந்தால் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டம்மி ஆக்டிவிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் நம்மளால் இந்த ரூலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பி ஆக்டிவிட்டி வந்து செகண்ட் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட் நாட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அகேன் நம்மளுக்கு சி ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம வந்து தேர்ட் நாட்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டம்மி ஆக்டிவிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெண்டு ஆக்டிவிட்டியை வந்து சேம் நாட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி சேம் நாட்டில் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து த நெட்ஒர்க் ஷுட் ஹாவ் அ யூனிக் நாட் நம்பர் ஸோ நெட்ஒர்க்கில் யூஸ் பண்ணுற நாடுக்கு வந்து நம்ம யூனிக் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது இதுதான் வந்து நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது இந்த சர்க்கிள் தான் நம்ம நாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு ஒரு நாடுக்கும் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அதாவது ஸ்டார்டிங் ஒன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு நாடும் வந்து அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நாடுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ பாருங்கள் த ஈவெண்ட் அதாவது நாட் நம்பர் த ஒன் இஸ் த ஸ்டார்டிங் நாட் ஸோ ஸ்டார்டிங் நாட்டுக்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒன் அப்படின்னு நம்பர் கொடுப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் அண்ட் ஈவெண்ட் வித் ஹையஸ்ட் நம்பர் இஸ் த எண்டிங் நாட் அண்ட் லாஸ்ட்டில் எந்த நாடுக்கு வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் இருக்கோ ஸோ அதுதான் வந்து எண்டிங் நாடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த இந்த நெட்ஒர்க் டயக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்டிங் நாட் வந்து ஒன் அண்ட் இதில் வந்து ஹையஸ்ட் நாட் வந்து ஃபைவ் ஸோ அப்போ இது வந்து லாஸ்ட்டில் எண்டிங் நாடாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து தேர் ஷுட் நாட் பி எனி டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஈவெண்ட் ஆர் நாட் நம்பர்ஸ் ஸோ நாட் நம்பர்ஸில் நம்ம எந்த டூப்ளிகேஷனும் பண்ணக்கூடாது அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ண நாடே வந்து அகைன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே வந்து நாட் நம்பர் ஒன் யூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அகைன் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம வந்து லைனாக தான் கொடுக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி லைனாக ஆர்டராக தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங் நாட் இஸ் கால்டு டெயில் அண்ட் எண்டிங் நாட் இஸ் கால் ஹெட் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டார்டிங் நாட்
dummy activity should be used only if it is necessary to reduce the complexity of a network so namba dummy activities vandu ishtathukku use panna mudiyadhu necessary ah irundha mattum dhaan namba vandu use pananom aduvum vandu network oda complexity vandu reduce pandrathukaga dhaan vandu use pananom so indha edathila nammalaala indha maadhiri rendu activities ah vandu ore naal la start panni ore naal la complete panna mudiyadhu abindra pachathila namba vandu indha edathila dummy activity vandu use pananom so indha maadhiriyana complexity irukra edathila mattum dhaan namba vandu dummy activities vandu use pananom abdin solranga so idhulaan dhaan important rules uh, while constructing the network diagram so namalukku next nam enna paaka porom appadina techniques in network diagram so idla vande namalukku rendu technique irukku pert and cpm abindrathu so cpm appadina critical path method and pert abindrathu vande project evaluation and review technique abin solluvom so nam next video la indha rendu method pathiyum detail la paakalam இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி